ഈ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി പി മുകുന്ദൻ ശ്രീ രാമൻ പിള്ള ഇവരെയൊക്കെ പാർട്ടിയിലേക്ക് സജീവമാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ശ്രമം ഉണ്ടാകും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീധരൻപിള്ള എന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മേൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ പത്ത് നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലത്തെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരും രാമൻപിള്ള സാറും മുകുന്ദേട്ടനും എൻ്റെ ഞാൻ നെഞ്ചിലേറ്റിയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് മാർഗദർശികളാണ് അവിടെ മാർഗദർശികളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ബാധിക്കും പോവുക അവരെ ബി ജെ പിയിൽ ഇപ്പം അംഗത്തുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ബി ജെ പിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാനുള്ള ഒരു തടസ്സവും ഉള്ളതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സമീപകാലത്ത് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോഴ വിഭാഗത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വൈബ്രൻറ്റ് ലീഡർ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വി വി രാജേഷിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വല്ല നീക്കമുണ്ടോ അല്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല താങ്കൾ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവിടെ മാവിലായി കാരണം അല്ല അതെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്കറിയില്ല അതാ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട നാളുകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ബുക്ക് അതിനകത്ത് ഈ ഷാ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്ന ഷാ കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് വലിയ രീതിയിൽ അത് എന്താ പറയുന്നത് സ്വീകാര്യ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി മാതൃഭൂമിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആദ്യ കോപ്പി ഫസ്റ്റ് കോപ്പി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഏതാണ്ട് മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സെക്കൻഡ് കോപ്പി വന്നു അത് ശരി അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി കൊണ്ട് എല്ല് പൊട്ടി കിടന്നു എന്നുള്ള വിവരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പാർല അസംബ്ലിയിലെ പ്രസംഗവും ഒക്കെ വെളിച്ചം കണ്ടത് എന്നിലൂടെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തരായ അനുയായികൾക്ക് ഒന്ന് നാവ് നാവ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിച്ചു ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ സാധിച്ചു അന്നത്തെ ഇ എം എസ് ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പാർലമെൻറ്റ് നിയമസഭയിൽ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരനായ എം എൽ എ അന്ന് അറുപത്ത ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തിയോ അല്ല അത് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയം ഉണ്ട് വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രതിഷേധ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ആർജവും പോലും കാണിച്ചില്ല അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ എഴുപത്തേഴ് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കുറ്റകരമായ മൗനത്തിലാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പെടുത്തി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അടിയന്തരാസ് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചാം കൊല്ലം പറഞ്ഞ കരുണാകരൻ്റെ ലേഖനവും ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വന്നിട്ട് ആ നിലക്കൊരു പഠനമാണ് ആ പഠനം വരുമ്പോഴാണ് ആരാണ് ആരാണ് ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ആരാണ് ഫാസിസ്റ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതിലുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എൺപത് വീണ്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഷാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലോകമൊരു മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രേഖയാക്കി അംഗീകരിച്ച ഒന്നിനെ എല്ലാ കോപ്പിലും വിളിച്ചു വരുത്തി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പി ലഭ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലെത്തി എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഏറാച്ചഴി ഏറാച്ചഴിയൻ പോയി കണ്ടെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ വരുത്തിച്ചിട്ട് അത് പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് റീഗെയിൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലോസ്റ്റ് റീഗെയിൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞുള്ള ആ പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും തനിക്കെതിരായ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻ്റാണ് കാരണം പാർലമെൻ്റ് അംഗീകരിച്ചതാണ് മൊറാജി ദേശായുടെ കാലത്ത് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഒരു ശബ് നിശബ്ദത പാലിക്കുന്ന ഒരാളും എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ പെട്ടാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് അതറിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത്രയും ഗൗരവമേറിയ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ട് അത് വലിയ രീതിയിൽ വിറ്റു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ അത് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിൽ ഒരു 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 കാര്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിൽ ആ വായനാശീലം കുറവാണ് ഞാൻ സത്യം
അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് സി കെ പത്മനാഭൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെകുപേര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പം അപവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളി രാഘവൻ്റെ ജീവിതകഥ ഞാൻ നാല് തവണ നാല് പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ഓളിയും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരാളില്ല അപ്പോൾ സാധനം സ്ഥാനം കൊടുക്കും എനിക്ക് വേണ്ട അത് മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക അതുപോലെ പി പരമേശ്വരജി പരമേശ്വരജി ഒരു ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി കൊടുത്ത ഒരാൾ ആ പരമേശ്വരജിയോട് കേരളത്തിൽ ഏതാ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ അക്കാലത്ത് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ രാജ്യസഭയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മധ്യപ്രദേശിൽ അപ്പം പരമേശ്വരജിയുടെ പേരാണ് ബി ജെ പി ജന അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോ ഐ ആം നോട്ട് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ് ലെറ്റ് രാജഗോപാൽ ഗോ അങ്ങനെ ഞാൻ രാജഗോപാൽ എം പി ആയത് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ മാതൃക എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു അതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് ഇന്നത്തെ ഡൂപ്പിക്കൽ ബി ജെ പിക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ബി ജെ പിക്കാർ ബി ജെ പിക്കാർ എല്ലാവരും നല്ലവരും തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറയൂ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിന് വേണ്ടി ആസ്പറൻ്റ് ആവില്ല താങ്കൾ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആസ്പറൻ്റ് ആവില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ടി അല്ല അത് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുതലും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള നിർബന്ധങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ജയിപ്പിക്കലാണ് മറ്റുള്ളവരെ എം പി ആക്കലാണ് അതിന് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ താങ്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ നിമിഷങ്ങ